ఓం నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటా చాగంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వికి ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వైదిక సైన్సెస్ ఈరోజు మనకి రవిశంకర్ గారు ఉన్నారు ఆయన మైసూర్ నుంచి ఆయన ఇంకా ఈ వేదిక యూనివర్సిటీ నుంచి ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయంటాను సరే మనము వీడియో చేద్దామండి అన్నాను అందుకోసం ఈ సెషన్ నమస్కారం రవిశంకర్ గారు నమస్కారం సార్ వెంకట చాగండి గారు నమస్కారం ధన్యవాదాలు మీరు వేదిక యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఔత్సాహికులకి కావాల్సిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు రాబట్టడానికి మీరు సెషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు సో అడగచ్చు మీరు అడగచ్చు ఇంకా అంటే మనము ఈ చేసే కొద్ది ప్రశ్నల పరంపర అలా కొంచెము ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నాయి వాళ్ళకు రకరకాల మనుషులకు రకరకాల డౌట్లు వస్తున్నాయి వస్తాయండి తప్పకుండా వస్తాయి మనకి తీర్చవలసిన బాధ్యత మనది అందుకే అందుకని మళ్ళా మేము కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టాల్సి వచ్చింది తప్పకుండా సార్ ఇప్పుడు అంటే అందరికి కూడా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకు ఈ స్కాలర్షిప్స్ అని మనం ఒకటి మెన్షన్ చేసాం వస్తాయి కొంతమంది స్కాలర్షిప్ ఇవ్వగలుగుతామని నాచురల్లీ అది చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంది చాలా మందికి కాబట్టి స్కాలర్షిప్స్ ఇచ్చేందుకు మీరు చూసే అర్హతలు ఏమిటి ఫస్ట్ పాయింట్ అందరు అడిగేది అదే మోస్ట్ ఆఫ్ దిమ్ అదే అడుగుతున్నారు జనరల్ గా స్కాలర్షిప్ కి అర్హత అన్నది వాళ్ళు బేసిక్ కోర్సెస్ ఎంత బాగా చేశారు ప్లస్ వాళ్ళు ప్లస్ వాళ్ళు ఏ రీసెర్చ్ లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఆ రీసెర్చ్ కి ఫండింగ్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటే తొందరగా స్కాలర్షిప్ వస్తుంది సో బేసికలీ రెండు మూడు పాయింట్స్ వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి ఏంటంటే బేసిక్ కోర్సెస్ పాస్ అవ్వాలి ఎక్సెల్ అవ్వాలి అందు నుంచి రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళు తీసుకున్న రీసెర్చ్ ఏమిటి మూడోది ఆ రీసెర్చ్ కి ఫండింగ్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయా లేదా ఈ దీంతో ఏమవుతుందంటే బయట నుంచి ఫండింగ్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఇంటర్నల్ స్కాలర్షిప్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు ఒక మాట వాళ్ళు కొంత డిస్కౌంట్ ఇస్తారు ఆ స్కాలర్షిప్ రావాలంటే వాళ్ళు బేసిక్ కోర్సెస్ ఎక్సెల్ అవ్వాలి వాళ్ళు బేసిక్ కోర్సెస్ శిక్ష అష్టాధ్యాయి బాగా చేయగలిగితే వాళ్ళకి తప్పకుండా యూనివర్సిటీ తరఫు నుంచి కొంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది వాళ్ళు తీసుకున్న రీసెర్చ్ వరకు వాళ్ళు దానిలో చూపించే ఇంట్రెస్ట్ ను బట్టి బయట నుంచి స్కాలర్షిప్ వస్తుంది సో ఇది స్కాలర్షిప్ అనేది పిహెచ్డి వరకు మాత్రమే అది పరిమితమైంది సర్టిఫికేట్ కోర్సు ఏ ఉండదు సర్టిఫికేట్ కోర్సు కి స్కాలర్షిప్ కావాలి అంటే యూనివర్సిటీ డిస్కౌంట్ రావచ్చు డిస్కౌంట్ ఇస్తారు కానీ రీసెర్చ్ స్కాలర్షిప్ వాళ్ళకి ఎట్లా ఇప్పిస్తాం వాళ్ళు రీసెర్చ్ డిస్కౌంట్ అనేది యూనివర్సిటీ బోర్డ్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డిసైడ్ చేస్తారు వీళ్ళు బాగా చదువుతున్నారు వీళ్ళు బాగా ఎక్సెల్ అవుతున్నారు వీళ్ళకి మనం కొంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వచ్చు అన్న దగ్గర వస్తుంది అనమాట అలాగే సార్ చాలా బాగుంది ఐ హోప్ అందరికి ఈ పాయింట్ క్లారిఫికేషన్ వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను యా యా అంటే మీకు మీకు ఇంకేమైనా సందేహం ఉంటే అడగచ్చు దీనికి ఎంతే అంటే బేసికలీ అంటే చాలా మందికి మనీ పార్ట్ కొంచెం వాళ్ళకి ఇబ్బంది అనిపించి చాలా మంది అడుగుతున్నారు అదే లేండి మన మన దేశంలో మన హిందువులకే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకేంటంటే నిజం చెప్తున్నా కదా ఏది అత్యున్నతమైన విద్యో దాన్ని ఆస్వాదించటం మరిచిపోయి ధనం మీదే వాళ్ళు దృష్టి పెడతారు అది ప్రాబ్లం అనమాట సో అత్యుత్తమైన విద్య కావాలి అది ఉంటేనే ప్రపంచానికి మేలు నేను ఒక విద్వాంసుడిని అవుతాను అన్న ఫీలింగ్ మనిషిలో వస్తే కష్టపడితే కనుక వాళ్ళకి అన్నీ దొరుకుతాయి నేను అనుకోవడం అంటే చివరికి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఈ విషయంలో స్కాలర్షిప్ విషయంలో నిజంగా స్టూడెంట్ బాగా ఎక్సెల్ అయ్యి ఇనిషియలీ ఫీజులు కట్టుకున్నా తిరిగి ఆ ధనం ఆయనకి తిరిగి వస్తుంది మళ్ళీ వేరే రూపంలో వచ్చేస్తుంది అదే ఇప్పుడు నాకు అదే మనసులో డౌట్ ఉండింది వచ్చేస్తుంది అది కాకపోతే ఏంటంటే అది మనము వాళ్ళు ఎక్సెల్ కాకుండా చెప్పలేంగా కమిట్మెంట్ ఇవ్వలేము ఇవ్వలేం కదా ఒక అతను వస్తాడు నేను బ్రహ్మాండంగా కార్ రిపేర్ చేస్తాను అని చెప్పుకున్నాడు అనుకోండి వెంటనే అతనికి ఓకే నువ్వు వంద వంద డాలర్లు ఇచ్చే చోట రెండు వందల డాలర్లు ఇస్తా నేను చెప్పలేనుగా చేసిన తర్వాత పని చేసిన తర్వాత మెచ్చుకున్న తర్వాత వందకు బదులు నూట పాతికి ఇవ్వచ్చు కాక అది విషయం సరే సార్ థ్యాంక్ యూ బాగుంది ఇంకొక డౌట్ ఏమొస్తుందంటే ఒక విద్యార్థి తను కనుక్కున్న క్రొంగొత్త విషయాలు వాటి ఉత్పత్తులను ఎలా లాభదాయకంగా వాణిజ్య పరంగా మలుచుకోగలడు లేక మార్చుకోగలడు అంటే అతని ఇన్వెన్షన్స్ ఏమైనా చేస్తే దాన్ని హౌ కెన్ హీ మేక్ ఇట్ ఇట్ ఏ కమర్షియల్ సక్సెస్ అన్నది వాళ్ళ భావన ఇప్పుడు మనము బాగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది ప్రపంచంలో 
ఉన్న జనాభాకు ఎవరికన్నా సరే ఉపయోగపడే చేస్తానంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇన్వెస్టర్స్ ముందుకు వస్తారు ఓకే అప్పుడు వస్తే ఆ ఉత్పత్తిని ఆ ప్రోడక్ట్ని మనం చేసి మార్కెట్ మనమే చేస్తాం అంటే మనము అంటే ఆ ఇన్వెస్టర్ ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళే పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు చూసుకుంటారు వాళ్ళు చూసుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళే మార్కెటింగ్ అన్ని వాళ్ళు వాళ్ళు ఓన్లీ అండర్స్టాండింగ్ రాసుకుంటారు ఇంత పర్సెంటేజ్ నాకు ఇంత పర్సెంటేజ్ నీకు మాకు ఆ టెక్నికల్ నోహో ఇస్తే మేము ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతాం అని చెప్తారు అయిపోయి అది మార్కెట్ ఉండాలి ఇప్పుడు మార్కెట్ ఉంటే ఎవరికన్నా చేసుకుంటారు ఇప్పుడు చూడండి మీరు కారులో పెద్ద ఇంజన్ దానికి ఇంత ఇంత మోటార్లు అన్ని పెట్టి దాన్ని బిగించి తీసుకెళ్తున్నాం అవన్నీ తీసుకెళ్లేసి అవన్నీ తీసేసి ఒక చిన్న డబ్బా పెడితే చాలు అది కారు వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఎందుకు రారు ముందుకు వస్తారు అవునా కదా అది మీ ఇన్వెన్షన్ మీద ఎలా ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి మీకు ఇన్వెస్టర్స్ ముందుకు వస్తారు నేను ఈగో ఈ చేయలు ఈ వేల మీద ఈ వేలు నేను ఈజీగా పెట్టగలుగుతా ఇది కొత్తగా కనుక్కున్నాను అంటే ఎవరికి పనికి వస్తుంది అది పనికి వచ్చేవి చేయాలి మనం పనికి వచ్చేవి చేయడానికి మనము మేము అన్ని రకాల విద్యలకి అవకాశం ఇస్తాం నువ్వు పనికి వచ్చేది కనుక్కుంటున్నావా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మనకి వాళ్ళ స్టూడెంట్ లో నాకు కనుక్కోవాలి ఒక విషయాన్ని తపన ఉంటే కనుక్కుంటా సో అది మార్కెటింగ్ వెళ్ళిపోతుందండి ఆటోమేటిక్ ఓకే అంటే సార్ దీంట్లో మనకు యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి కూడా కొంచెం పర్సంటేజ్ మనం కేటాయించాల్సి వస్తుందా ఈ సపోజ్ ఏదో ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ లో వాళ్ళు బాగా డబ్బు సంపాదిస్తుంటే సమ్ పర్సంటేజ్ మనము యూనివర్సిటీ కూడా ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తుందా అవునండి ఇందులో నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి స్టూడెంట్ భాగము ఇంకోటి యూనివర్సిటీ భాగము ఇంకోటి ఏ ప్రొఫెసర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడో ఆయన భాగము నాలుగోది ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తర్వాత ఈ మనకు ఈ ఇదైతే ఫస్ట్ కొంచెం డబ్బు పరంగా అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇంకా చదువు పరంగా ఏమిటంటే మనము మీరు ఏదో ఒక వీడియోలో మాట్లాడుతూ మనము రోజుకు టూ అవర్స్ మీరు స్పెండ్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్నట్టుగా ఎక్కడ మీరు సెలవు ఇచ్చారు చదువుకొని అసలు వాళ్ళకి డౌట్ ఏమంటే ప్రతిరోజు రెండు గంటలు వెచ్చిస్తే ఈ చదువు ఎన్ని రోజులకు ముగుస్తుంది మాకు అని బాగుంది మంచి ప్రశ్న ఇప్పుడు రెండు గంటలు వెచ్చిస్తే సంవత్సరంలో కూడా అవ్వచ్చు ఏకసంతాగ్రాహి అయితే ఒకసారి ఇప్పుడు రెండు గంటల్లో నేను ఒక ఎనభై పేజీలు చదవగలుగుతాను చదివిందంతా నా మైండ్ లోకి వస్తుంది అంటే రెండు గంటలు సరిపోతుంది మీకు ఒక సంవత్సరంలో అయిపోతుంది మొత్తం కానీ అలా ఉండదుగా మనం ఏక సంతాగ్రహం కాదు కదా యావరేజ్ యావరేజ్ అయితే టూ అవర్స్ చేస్తే కనుక మీకు ఒక ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కల్లా మీకు సంస్కృతం వంట పట్టేస్తుంది కొంత అష్టాధ్యాయ కూడా మీకు లోపలికి వస్తుంది ఓకే రెండో సంవత్సరం కష్టపడితే అష్టాధ్యాయిలో ఒక సగ భాగం మీకు వంట పట్టేస్తుంది ఈ రెండు గంటలు అదే నాలుగు గంటలు తీసుకుంటే కనుక మీకు అష్టాధ్యాయి కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది అది ఎందుకంటే అష్టాధ్యాయిని నేను కఠినమైన విషయం చెప్పను నేను నేను చాలా సులభతరం చేసి వాళ్ళకి అందిస్తా ఎలా ఉంటుందంటే అసలు వాళ్ళు పండగ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు అనుకుంటారు అనమాట అసలు ఇంత సులభంగా వేదం మనం నేర్చుకోవచ్చా అన్నది వాళ్ళకి వాళ్ళకే డౌట్ వచ్చేస్తా అనమాట అంత చక్కగా వాళ్ళు నేను చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు ఆచరిస్తే వాళ్ళు రెండేళ్లలో వేద మంత్రాలకి ప్రాథమిక అర్థం చెప్పగలిగే స్టేజ్కి వస్తారు ఓకే తర్వాత వాళ్ళ కష్టాన్ని బట్టి వాళ్ళు అవునండి సో చాలా ఎందుకంటే ఎన్నో రహస్యాలను ఇందులో ఎంత ఆ రహస్యాన్ని ఛేదించాలి అంటే వాళ్ళకి ఆ సెట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు న్యూటన్స్ థర్డ్ లా అన్నది ఎప్పుడో పదహారు వందల్లో ఇచ్చాడు ఆయన న్యూటను అది అప్పటి నుంచి దొర్లుకుండు 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 దాన్ని యాక్చువల్ గా ఉపయోగించింది రాకెట్ సైన్స్ లో పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి ఉపయోగించారు అంటే ఆ ఇప్పుడు ఎద్దుల బండి తోలేవాడు కూడా ఇండియాలో న్యూటన్స్ థర్డ్ లా తెలుసు కానీ దాన్ని డాక్యుమెంట్ చేయలేదు అంతే ఇక్కడ మటుకు దాన్ని చక్కగా ఉపయోగించాలి అంటే ఉపయోగించే వాడి యొక్క స్కిల్ వాడి మైండ్ సెట్ ని బట్టి ఆధారపడి మీరు ఏదైనా చేయాలి ఎట్టి పరిస్థితి వస్తారు వాళ్ళు అది వాళ్ళు సిన్సియారిటీని బట్టి నేను చెప్పాలి వాళ్ళు సిన్సియారిటీ చదువుతూ పోతాను ఎవరికే అక్షరాలు మాత్రం చదువుతానంటే ఎవరికి ఏం రాదు తలకాయ పెట్టాలి దాంట్లో అంటే తలకాయ పెట్టడం అంటే నేను ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తాను రవిశంకర్ గారు ఇది చాలా మందికి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది మెమరైజ్ చేసేది తక్కువగా ఉంటుంది నేను చెప్పేదానిలో 
అనలైజ్ చేసేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎంజాయ్ చేస్తారు చదువుని వాళ్ళు బేసికలీ వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఈ సిస్టమ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏంటి బట్టి కొట్టే సిస్టమ్ ఉంది చూసారా అది కాదు నేను ఎప్పుడు నా స్టూడెంట్కి ఎనలైజ్ చేయమంట బట్టి కొట్టుడు తక్కువ ఒక్క పదం తెలిసిన ఆ పదాన్ని నువ్వు ఎలా దాన్ని యునో చీల్చి చెండాడి దానిలోంచి ఏం తీసుకొస్తావు అన్నది నీ యొక్క స్కిల్ ఓకే నీ స్కిల్ ని ఉపయోగించడం ఇప్పుడు ఒకటి ఇప్పుడు ఒక ఒక పదం ఉంది ఆ పదము హింసార్థ హింసార్థక ధాతు అంటే ఏంటంటే హింసని బోధిస్తుంది అది ఆ పదం సో హింసకి సంబంధించిన ఏ హింస నరుకుట కొట్టుట లేకపోతే చంపుట లేకపోతే ఇంకేమన్నానా మాటలతో హింసన ఇది ఎలా వస్తుంది అన్నది వాళ్ళకి తెలిసిన రోజున ఇంక వేదం నుంచి వాళ్ళు టక్క 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 మంత్రాలు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు నెక్స్ట్ సో అది అది తెలవడం కోసమే ఈ కృషి అంతా నేను చాలా సులభతరం చేసి పెడతాను వాళ్ళకి సో అందులో వాళ్ళు బెదరక్కర్లేదు ఎవరెవరో ఇండియాలో వేదం నేర్చుకోవడం అంటే నీ వల్ల ఏడైతుంది రావు నీ వల్ల ఏడైతుంది నేను అసలు సమస్య లేదు మీరు వాళ్ళు ఒక్కసారి లోపలికి వచ్చి నేర్చుకోవడం మొదలు పెడితే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది ఇది ఇంత ఈజీగా ఈయన నేర్పిస్తున్నాడు మేము ఇంతకాలం టైం వేస్ట్ చేశాము అని అర్థం అవుతుంది సరే ప్రతిదీ వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్తుందండి బేసికలీ చెప్పాలంటే ఓకే ధనం ఇప్పుడు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి అన్నది ధనాగారం వాళ్ళ చేతులు తాళా జోలు ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ళే తెలుసుకుంటారు అది తర్వాత ఇంకొక ప్రశ్న ఏంటంటే సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏమిటి మరి దానికి ఖర్చు ఎంత అవుతుంది సర్టిఫికేట్ అంటే శిక్ష అష్టాధ్యాయ మినిమం రెండు కోర్సులు పాస్ అవ్వాలి అవి మూడు ఉపనిషత్తులు మూడు దర్శనాలు వాళ్ళు పాస్ అవ్వాలి అప్పుడు వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ కోర్సు సర్టిఫికేషన్ అనేది ఇస్తాం అంటే మన ఈ మీ వ్యవహారిక పారిభాషలు చెప్పుకోవాలంటే మొత్తం వాళ్ళకి ఎనిమిది సబ్జెక్టులు ఉన్నట్టు లెక్క కానీ ఆ ఎనిమిది ఏమిటి అన్నది నేను క్లారిటీగా ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు అదే అదే ఓకే మామూలుగా లెక్కలు వాళ్ళు ఏమంటారంటే శిక్ష అష్టాధ్యాయ నేర్చుకున్నాం నిరుక్తం కూడా నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో మూడు వచ్చినాయి కాబట్టి ఎనిమిదిలో మూడు అయిపోయినాయి కదా అంటే కుదరదు లేదు ఈ మూడు అయినా సరే మనం చేయాల్సింది మూడు ఉపనిషత్తులు మూడు దర్శనాలు ఆ మూడు దర్శనాల్లో రెండు దర్శనాలు మళ్ళీ మ్యాండేటరీ కంపల్సరీ ఆ రెండు దర్శనాలు ఏంటంటే వైశేషిక దర్శనము న్యాయ దర్శనం ఓకే ఈ రెండు కాకుండా ఇంకో దర్శనం ఏదన్నా నీ ఇష్టం వచ్చి చూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ మూడు ఉపనిషత్తులు ఏమన్నా కావాలని తీసుకోవచ్చు సర్టిఫికేట్ చదివేందుకు రుసుము అంటే ఫీజు కిస్తులలో కట్టవచ్చా అంటే ఇన్స్టాల్మెంట్ లో కట్టుకోవచ్చా అలాంటి వెసులుబాటు ఉన్నదా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు శిక్ష అష్టాధ్యాయికి శిక్షకి ఒక ఫీజు ఉంటుంది అష్టాధ్యాయిని పార్ట్స్ పార్ట్స్ గా చేసి ఫీజు కలెక్ట్ చేస్తా అది ఇన్స్టాల్మెంట్ ఒకేసారి కట్టుకోలేరు కాబట్టి సో దానికి ఆ అష్టాధ్యాయిని ఎన్ని భాగాలు చేసామో అన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్ మీద అది కట్టుకోవచ్చు అనమాట ఈ స్ట్రక్చర్ ఎక్కడ మనం వెబ్సైట్ లో పెట్టామా సార్ అన్ని అన్ని క్లియర్ గా స్పష్టంగా ఎప్పుడైతే మనకి యూనివర్సిటీ పర్మిషన్ వస్తుందో రాగానే దాన్ని విడుదల చేయొచ్చు అప్పుడు సో అప్పుడు దాకా విడుదల చేయకూడదు సరే సార్ ఓకే బాగుంది ఐ అండర్స్టాండ్ అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు ఈ సర్టిఫికేట్ పరీక్షల గురించి ఎవరు అడిగారండి దాంట్లో వ్రాత పరీక్షలు ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు రెండు ఉంటాయా లేక ఒకటే ఉంటాయా ఒకటే ఉంటుందా అని వాళ్ళ వ్రాత పరీక్ష మాత్రమే ఉంటుందా అని ఈ పరీక్షా విధానం వాళ్ళకి ఒక కొత్త పద్ధతిలో తీసుకెళ్తాం ఓకే ఈ పద్ధతిని ఇప్పుడు నేను రివ్యూ చేయలేను ఓకే సో కొత్త పద్ధతి అంటే అసలు ఆ పద్ధతికి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం స్టూడెంట్లకి ఏదో ఫీజు కలెక్ట్ చేయాలని మనము వేద విద్య నేర్పించట్లేదు వేద విద్య కోసం ఈ యూనివర్సిటీ పెట్టాం సో అది ఇంపార్టెంట్ ఫీజు అన్నది ఎందుకంటే ఖర్చులు పోవాలి ప్లస్ మ్యాండేటరీ ఎందుకంటే లేదా చదవరు ఎవరు ఫీజు లేని ఎవరు చదవరు యాస చదవరు చాలా మంది అందుకని మనము అసలు లేదు అసలు ఫ్రీ అన్నది ఇవ్వనే కూడదు ఇస్తే అది మహా భయంకరమైన పాపం కింద తయారవుతుంది ఇచ్చి కూడా డబ్బులు ఇచ్చి కూడా సరిగా చదువుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు దానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంతమంది 
విద్య నేర్చుకునే వాళ్ళు పూర్వకాలంలో వాళ్ళు నేర్చుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి వైశ్యులు సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేసేవారు అబ్బాయి నువ్వు చదువుకుందుకు నీకు బియ్యము పప్పులు ఉప్పులు నేను పంపిస్తాను పొయ్యి కావాల్సి పెట్టుకో నీకు కావాల్సిన ప్లేస్ కి నేను రెంట్ కట్టుకోవడం అని కట్టి ఏదో చేస్తా అని చెప్పి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కి వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేసేవాళ్ళు సపోర్ట్ సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేకపోతే పిల్లలందరూ కలిసి వీధిలో పడి అడుక్కొచ్చుకునేవాళ్ళు రోజు రోజు ఆ వచ్చింది గురువు గారికి ఇస్తే గురు పత్ని వండి పెట్టేది వాళ్ళు తినేవాళ్ళు అంతా వాళ్ళు నేర్చుకునేవాళ్ళు మర్చిపోయేది సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అదే పద్ధతి ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అన్న యూనివర్సిటీకి దీనికి ఫండింగ్ తెచ్చుకుంటాను అంటే మేము చూపిస్తాం మార్గాలు ఎవరు ఎవరు ఇస్తున్నారు ఫండింగ్ దీనికి అని చెప్పి మనం చెప్తాం వాళ్ళు మీ అర్హతను బట్టి వాళ్ళకి నచ్చి ఆ ఓకే చదువుకో నేను ఇస్తాను అంటే బాగుంది కానీ వాళ్ళకి వేద విద్య నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కువ చదవరు మధ్యలో వదిలేస్తారని నమ్మకం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఇనీషియల్ గా శిక్ష అస్టార్ట్ అయ్యి ఫీజు కట్టుకుంటే మిగతావి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది నేను వస్తాయని నేను చెప్పను వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఎవరన్నా ఓ బ్యూటిఫుల్ నువ్వు చక్కగా శిక్ష అష్టాధ్యాయులు నువ్వు ఇంత బాగా చెప్తున్నావు తప్పకుండా మిగతా నువ్వు నేర్చుకొని నువ్వు ఇస్తావని చెప్పి వాళ్ళు ముందుకు రావచ్చు రావచ్చు ఇది నా చేతుల్లో లేదు వాళ్ళ చేతుల్లో సార్ ఇప్పుడు ఈ పిహెచ్డి చేసేందుకు ఒక విద్యార్థి తమరు విశ్వవిద్యాలయపు సూచన మేరకే విషయం ఎంచుకోవాలా అంటే మీ యొక్క యూనివర్సిటీ రూల్స్ ప్రకారమే ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలా లేక తాను మరి ఏదైనా వేరే విషయంలో ఈ రీసెర్చ్ చేయవచ్చా చేయవచ్చు కానీ ఫండింగ్ అన్నది మీరు మరి మాకు ఫండింగ్ దేనికి అవకాశం ఉందో మేము సూచిస్తున్నాము అది కాదు నాకు వేరే విషయంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే ఫండింగ్ నువ్వు తెచ్చుకోవాలి లేదా ఫీజు నువ్వు కట్టుకోవాలి అంతే సింపుల్ స్టోరీ ఓకే ఓకే సో వాళ్ళ అది ఏదన్నా చేయొచ్చు అండి ఏ విషయంలో అన్నా చేయొచ్చు రీసెర్చ్ కాకపోతే వాళ్ళకి ధన సహాయం కావాలి లేకపోతే దాన్ని ప్రజలు దాన్ని ఆమోదించి ఆ వస్తువుని కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళకి అది కఠినం కాకూడదు కదా దానికి దానికి ఏమంటారంటే ఇంకొక క్వశ్చన్ అదే మరి పైన లాంటి కండిషన్ లో ధన సహాయం లభ్యమవుతుందా చెప్పారు మీరు వాళ్ళే తెచ్చుకోవాలని చెప్పారు స్కాలర్షిప్ ఇంకా దొరకదు 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 అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పను దొరకచ్చు చొరగచ్చు దొరకపోవచ్చు పోవచ్చు కానీ మేము సూచించిన విషయాలు అయితే దొరికేందుకు ఎక్కువ ఛాన్స్ అవకాశం అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటి కాని పక్షంలో ఆ స్టూడెంట్ తనకు తాను డబ్బు కట్టుకొని రీసెర్చ్ చేయాల్సి వస్తుంది అతనికి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి దాంట్లో అలా ఉంటే బాగుంది తర్వాత తమరు పంపిన ఈ ఫ్యూచర్ విద్యార్థుల దరఖాస్తు దరఖాస్తులో ఒకటి కంటే ఎక్కువ రీసెర్చ్ విషయాల్లో ఆసక్తి చూపిన వారికి ఏ విషయంలో తమరు ప్రవేశం ఇస్తారు సపోజ్ ఈ షోస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఐడియాస్ ఆర్ మల్టిపుల్ రీసెర్చ్ ఏరియాస్ సో దాంట్లో మీరు ఏ దీనికి అతనికి ప్రవేశం ఇస్తారు ఏ అర్హతలు చూసి తమరు ఈ నిర్ణయానికి వస్తారు నేను ఏ బి సిడి చేస్తానంటాను మీరు నాకు బి ఇస్తారు ఎందుకు బి అనే రీసెర్చ్ గా ఇచ్చారు నాకు అని ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు వారు ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక ఒక్క దాని మీద రీసెర్చ్ చేయడానికే వాళ్ళకి చాలా సమయం కావాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇన్ని వాటి మీద రీసెర్చ్ చేయడం అన్నది సాధ్యం అయ్యే పని కాదు వాళ్ళు అడిగే అన్ని కలిసి చేస్తామని కాదు వాళ్ళకి ఏదో ఇప్పుడు ఏ బి సిడి అని నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దీంట్లో ఒక దాంట్లోనే చేస్తాను నేను అని అడుగుతాము అడిగినప్పుడు మీరు సే మీరు బి అనే సబ్జెక్ట్ మాత్రమే నాకు అంట చేస్తారు దాంట్లో చేసుకోండి మీరు చెప్తారు నాకు మీరు బి ఎందుకు చూస్ చేశారు మీరు నేను ఏ అడిగాను సి అడిగాను డి అడిగాను ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు మీ ప్రశ్న అర్థమైంది అయితే వాళ్ళు ఏ బి సిడిలో వాళ్ళు ఏది చేస్తామంటే అదే చేయొచ్చు కానీ మేము సూచించేది ఏంటంటే వీటిలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దీనికి ఫండింగ్ ఉంది అని చెప్పాము అనుకోండి వాళ్ళు ఇష్టం ఉంటే తీసుకుంటారు లేకపోతే లేదు ఫైన్ సో లేదు నాకు అది ఫండింగ్ ఒక అక్కర్లేదు నేను ఏనే చేసుకుంటా దానికి ఫండింగ్ వస్తే వచ్చింది లేదా లేదు అనుకుంటే అది మీ ఇష్టం యూర్ ఓన్లీ గైడ్ పోస్ట్ అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ సరే సార్ ఇప్పుడు పిహెచ్డి ప్రోగ్రాంలో తమరి వద్ద ధన సహాయం పొందగలిగినటువంటి విషయ సూచిక ఒకటి ఉండి దానిలో నుంచే విద్యార్థి విషయాన్ని ఎంచుకోవాలా లేక నిర్ణయం లేక ఎలా నిర్ణయం జరుగుతుంది 
ఇప్పుడు నేను హండ్రెడ్ 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 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి లిస్టులు దాంట్లో దాంట్లోంచి తీసుకోవాలంటే దానికి అనుబంధమైన ప్రశ్న పాత ముందు జరిగిన ప్రశ్నకి ఇది అనుబంధ ప్రశ్న ఇది అదే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్టం అండి అది స్టూడెంట్ ఇష్టమే నేను నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు వాళ్ళకి ఫస్ట్ రెండు శిక్ష అస్టాజీ అయితే మ్యాండేటరీ అది కంపల్సరీ కోర్సులు అవి పాస్ కానీ ముందుకు వెళ్ళడానికే లేదు కరెక్ట్ సో ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు రీసెర్చ్ దేనిలో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అన్నది వాళ్ళు దర్శనాలు ఉపనిషత్తు చదివేటప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా అసలు క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే వాళ్ళకి వస్తుంది క్లారిటీ సో వాళ్ళు అంతకు ముందు వాళ్ళు ఒక దానిలో చేద్దామని అనుకుంటారు ఇవి చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మైండ్ ఇంట్రెస్ట్ మారచ్చు మారిపోతుంది మారచ్చు మారకపోతే మారితే కనుక ఫైన్ మారితే కనుక అది దానికి ఎంత ఉంది ఫండింగ్ ఆపర్చునిటీ ఎంత ఉంది అని తెలుసుకొని వాళ్ళు చేసుకోవాలి వాళ్ళు చేసిన తర్వాత పిహెచ్డి నాకు ఇది కాదు నేను వేరే దానిలో ఎక్కడో దానిలో చేస్తానంటే చేసుకోమని అంటాం కానీ దానికి అవకాశం ఏంటంటే ఇప్పుడు దానికి ఫ్యాకల్టీ దొరకాలి ఆ ఫ్యాకల్టీ ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి స్టూడెంట్ మీద ఇన్ని ఉంటాయి అదే మేము సూచించేది ఉందనుకోండి దానిలో ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ ఉండొచ్చు ఫండింగ్ అవైలబుల్ ఉండొచ్చు అన్ని ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అంతే పెట్టింటారు అది 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 విషయం అనమాట నేను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అమెరికాకు వచ్చినప్పుడు పిహెచ్డి అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళు వాట్ ఈస్ యువర్ కోర్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే నేను ఏదో రాశాను రాస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారు మా దగ్గర ఇది లేదు మా దగ్గర ఇవి ఉన్నాయి నీకు ఇష్టం అయితే జాయిన్ అవ్వ అన్నారు అంటే నేను సరే జాయిన్ అవుతా అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక దాని నుంచి ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు మరి దీనికి ఫండింగ్ కావాలి అంటే నువ్వు ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఆగాలి ఆ తర్వాతనే వస్తుంది అంతకు ముందు అయితే లేదు దీనికి ఫండింగ్ అంటే అయినా సరే అని చేరాను చేరి నేనే ఫీజు కట్టుకుంటూ ఆరు నెలలు స్పెండ్ చేసే లోపల నాకు ఫండింగ్ వచ్చేసి ఓకే వచ్చేసి నేను తీసుకున్నాను వర్కౌట్ చేసేసుకున్నాను ఇంకా గుడ్ సార్ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని చేస్తున్నామని ఇక్కడ మాకు చెప్పారు ఏదో మాటల్లో ఒకసారి ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయా లేక ఇంకా ఆ ప్రాసెస్ నడుస్తూనే ఉందా ఇప్పటికి ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇంటర్వ్యూస్ అయిపోయినాయి ఒక వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఈ బోర్డ్ మెంబర్స్ సో వాళ్ళకి వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క రిజల్ట్స్ని అనలైజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఇంకొక సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఫేజ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు అది ఎప్పుడు చేస్తారని బోర్డ్ మెంబర్స్ ఫస్ట్ ఫేజ్ యొక్క అనాలిసిస్ అయిపోయిన తర్వాత రెండో విడత వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తారు కండక్ట్ చేసి అప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ అవి కనుక్కొని వాళ్ళని కూడా అనలైజ్ చేసి పెట్టుకుంటారు క్లాసెస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ పర్మిషన్ వచ్చాక స్టార్ట్ చేయాలని మా ఉద్దేశం సో పర్మిషన్ కోసం అప్లై చేసాము అది అప్లై చేసి కూడా మూడు నెలలు అవుతోంది సో అదేంటంటే ఇంకొక మూడు నెలల లోపల వచ్చేస్తుంది పర్మిషన్ నాకేంటంటే ఉగాది లోపల స్టార్ట్ చేయాలని ఉంది పట్టుదలగా లాస్ట్ ఇయర్ నేను అనౌన్స్ చేశాను కూడా అంటే ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఉగాది కల్లా మేము మా రీసెర్చ్ వర్క్ బయట పెడతాము అట్లనే క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పాను ఇంకా ముందు వాళ్ళు కనుక ఇస్తే ఇంకా ముందే స్టార్ట్ చేస్తాం వాళ్ళ పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి ఏంటంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ డిసెంబర్ నెల అంతా సెలవుల్లో ఉంటారు వాళ్ళు ఒకళ్ళు సెలవుల్లోకి వెళ్తే ఇంకోళ్ళు సెలవుల్లో ఉండరు ఇట్లా ఏదో వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకుంటూ మొత్తానికి ఏంటంటే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో ఎట్లయితే వెసులుబాటు ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి అంత వెసులుబాటు ఉంటుంది సో అందుకని వాళ్ళు ఈ డిసెంబర్ లో ఎక్కువగా పనిచేస్తున్న దాఖలాలు ఉండవు సో వాళ్ళు నెక్స్ట్ మంత్ కూర్చొని జనవరిలో ఫిబ్రవరిలో మనకి పర్మిషన్ లేకపోతే వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మమ్మల్ని మీరు ఇట్లా స్టార్ట్ చేస్తారు మరి ఈ కోర్సులు ఇట్లా ఈ కోర్సులు ఇట్లా మరి దీనికి ఏంటి దానికి ఏంటి ఎలా అన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతారు వాళ్ళు దానికి మనం సమాధానం ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయితే పర్మిషన్ ఇస్తారు పర్మిషన్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది పర్మిషన్ వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఉగాది లోపల స్టార్ట్ అయిపోతుంది నా యొక్క ప్రగాఢ విశ్వాసం అప్పటి దాకా మేము ఫీజు కూడా కలెక్ట్ చేయము చేయలేదు కూడా చేయం అట్లాంటి పనులు చేయం కదా మనం ఓన్లీ యూనివర్సిటీ పర్మిషన్ వచ్చిన తర్వాత అనౌన్స్ చేసి ఇగో ఇప్పుడు మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జాయిన్ అవ్వండి అని చెప్తాం ఇప్పటి దాకా అయితే ఇవే వచ్చాయి ప్రశ్నలు మనకు అయిపోయాయి క్వశ్చన్లు అయితే ఇంకో ఇంకో మాట ఏంటంటే వీళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది వేద విద్య అన్నది అత్యుత్తమమైన విద్య అది అందులో అసలు సమస్య లేదు మీరు ఆశ్చర్యజనకమైన విషయం ఏదైనా కనుక్కోవాలి
ఇప్పుడు ఆ చంద్రుడి మీద టెంపరేచర్లు పగలేమో రెండు వందల యాభై డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడు రాత్రి ఏమో మైనస్ వన్ థర్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇలా మార్పు ఇంత టెంపరేచర్ వేరియేషన్ లో మానవుడు ఉండగలుగుతాడా ప్రశ్న నంబర్ వన్ నంబర్ టూ అక్కడ ఆక్సిజన్ లేదు అట్మాస్ఫియరే లేదు అవును సో నంబర్ టూ నంబర్ త్రీ నీరు అన్నది లేదు ఇంకా అంటే ఉంది దాఖలాలు ఉన్నాయి కానీ నీరు తెప్పించుకోవాలి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడ మిసిసిపి లివర్ లో చాలా వాటర్ ఉంది అంటే ఇండియాకి లాభం ఏముంది ఇండియా దాకా రావాలి కదా నీరు అదే గంగలో నీళ్లు ఉన్నాయి మాకు అమెరికాలో నీళ్లు లేవంటే మరి గంగ నుంచి రావాలి కదా సో అది ఇది కాకుండా ఆహారం వండుకుందుకు అంటే ఇప్పుడు వండుకోవడం అంటే దానికి ఒక సిస్టమ్ అది ఉండాలి సో ఇక మనిషి ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు అదేదో ఎక్విప్మెంట్ పెట్టుకొని అలా తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి లాభం లేదు కదా సో వాళ్ళకి అక్కడ పరిస్థితులు కల్పించడానికి నాసా వాళ్ళు ఇప్పటికే ఫైవ్ మిలియన్ స్పెండ్ చేసి ఫండింగ్ చేసి వాళ్ళు మాకు ఈ విషయంలో మీరు హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పి ఆర్గనైజేషన్ అడుగుతున్నారు కంపెనీని అలా అని ఇంకో ఫైవ్ మిలియన్ నెక్స్ట్ మార్చ్ నుంచి రిలీజ్ చేయబోతున్నారు సో స్టూడెంట్స్ కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మేము సూచించే తీసుకుంటే నాసా నుంచి మనం ఫండింగ్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో ఫండింగ్ విపరీతంగా రాబోతారు ఇట్లా చంద్రుడి మీద అడుగు పెట్టడానికి కుజుడి మీద అడుగు పెట్టడానికి వేదంలో ఉన్న అనేక విషయాల గురించి ఇప్పుడు మనకి ధనం వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి అది కాకుండా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఆయిల్ వార్ జరుగుతుంది ప్రపంచం అంతా సో దోర్ ఈ ఆయిల్ కాకుండా వేరే విధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి నిన్ననే కాలిఫోర్నియా వాళ్ళు ఇది అనౌన్స్ చేశారు మేము ఇట్లా కనుక్కున్నాం అట్లా కనుక్కున్నాము టూ మెగావాట్స్ త్రీ మెగావాట్స్ పవర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చి దాని అవుట్పుట్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసుకొచ్చాము అంటే ఇన్పుట్ కంటే అవుట్పుట్ ఎక్కువ ఉందని వాళ్ళు అంటే అన్ని లాస్ ని అది భేదించి చూపిస్తానని చెప్పి చెప్తున్నారు సో అది ఎంతవరకు నిజము అన్నది ముందు ముందు తెలుస్తుంది ఒక సైన్స్ ఆర్టికల్ అయితే దానికి ఆ ఇది ఇంకా లైట్ ఇయర్స్ అవే ఉంది ఇప్పుడు అంత తొందరగా ఏం వచ్చేది కాదు అని వాళ్ళు రాశారు సో మొత్తానికి ఏంటంటే రీసెర్చ్ ఇంట్రెస్ట్ బాగా పెరిగిపోయాయి అందులో కొత్త విషయంలో వాళ్ళకి తెలియని విషయంలో రీసెర్చ్ అంటే విపరీతం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఓకే సో దేర్ ఫోర్ మనకి ఫండింగ్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కానీ ఈ ఫండింగ్ వచ్చే లోపల వీళ్ళు చదవాలి కదా ఓపిక ఇప్పుడు వేదం నుంచి మంత్రం తీసుకొని నేను అర్థం చెప్పుకొని నా అర్థాన్ని నేను కరెక్టా కాదా పరిశీలించుకోవాలి అంటే మరి యు హ్యావ్ టు రీడ్ కదా సో ఫస్ట్ కొంతన నేర్చుకోకుండా వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు సో వాళ్ళు ముందుకు వస్తే కనుక వాళ్ళు ప్రపంచంలో వాళ్ళు గొప్ప వ్యక్తులు అవుతారు ఇది గ్యారంటీడ్ అండి వాళ్ళు కనుక మా దగ్గర పిహెచ్డి చేశారు అంటే ప్రపంచంలో తిరుగులేని వ్యక్తులు కింద తయారు ఇది నాది బూచి సరే సార్ చాలా బాగుంది సార్ ధన్యవాదం థ్యాంక్ యూ అండి నమస్కారం ఓం ఓం సార్